అనుకున్నది సాధించాలంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే సరిపోదు దాని గురించి అవగాహన పెంచుకొని దానికోసం శ్రమించాలి విజయాలే రాని అపజయాలే రాని పట్టు విడవకుండా పరిశ్రమలో పోరాడుతూ చిన్న పెద్ద అనే తారతమ్యం లేకుండా ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేసేసి ఆ క్యారెక్టర్కే వన్ని తెచ్చి తన ప్రతిభతో హీరోగా ఎదిగిన శర్వానంద్ గురించి ఈరోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మార్చి ఆరున మైనేని ప్రసాదరావు వసుంధరాదేవి దంపతులకు విజయవాడలో వాళ్ల తాతగారింట్లో జన్మించాడు ఆనంద్ అలియాస్ శర్వానంద్ శర్వానంద్ కి అన్నయ్య కళ్యాణ్ అక్క రాధిక ఉన్నారు కానీ శర్వానంద్ పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లోనే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు హైదరాబాద్ అమీర్పేట్ లో చదువుకున్న శర్వానంద్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి బేగంపేట్ లో ఉన్న హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు ఇక్కడ చదువుకున్నప్పుడు రామ్ చరణ్ రానా తన క్లాస్మేట్స్ అవడంతో స్నేహితులుగా ఉండేవారు కానీ వీరి మధ్య ఎప్పుడు సినిమాల ప్రస్తావన రాలేదు ఆ అవగాహన కూడా వాళ్ళకి లేదనే చెప్పాలి కానీ శర్వానంద్ కి స్కూల్ అంటే ఎలర్జీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు స్కూల్ కి వెళ్లమంటే ఏడవడం గోల చేయడం చేసేవాడు ఒక్కొక్కసారి కారులో నుంచి దూకేయడం ఆటోలోంచి దూకేయడం చేసేవాడు స్కూల్ అంటే ఇష్టం లేని శర్వానంద్ కి ఆటలన్నా పాటలన్నా యాక్టింగ్ అన్నా ఎంతో ఇష్టం ఉండేది అందువలన ఆ స్కూల్లో ఎటువంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రాం జరిగిన శర్వానంద్ పేరే ముందుండేది టెన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే సమ్మర్ లో విజయవాడ వెళ్లాడు అక్కడ చిత్రం సినిమా చాలా సార్లు చూసి ఆ సినిమాకి ఎడిక్ట్ అయ్యి తను కూడా సినిమాలో నటించాలనే కోరిక మరింత బలపడింది చిన్నప్పటి నుంచే శర్వానంద్ కి సినిమాల్లో నటించాలని ఉన్న చిత్రం సినిమా తర్వాత అది మరింత బలపడింది ఇంటర్ యూసఫ్ గోడ్ లో ఉన్న సెయింట్ మేరీ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు ఇంటర్ అయిపోగానే అమ్మ నాన్న దగ్గరికెళ్లి నేను సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తానని చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కొడుకు ఇష్టాన్ని కాదనలేదు గాని కనీసం డిగ్రీ అయినా చదివి ఆ పట్ట నా చేతిలో పెట్టి అప్పుడు నువ్వు సినిమా అవకాశాలు చేసుకో అన్నాడు శర్వానంద్ ఆ చిన్న కండిషన్ కి ఒప్పుకుని సికింద్రాబాద్ లోని వెస్లీ కాలేజీలో బీకామ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఎలాగోలా మూడు సంవత్సరాలు చదివి డిగ్రీ పట్టా వాళ్ళ నాన్నగారి చేతిలో పెట్టాడు శర్వానంద్ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు కి వెళ్లేవాడు అదే గ్రౌండ్ కి ఆర్యన్ రాజేష్ వస్తుండేవాడు అతనితో నేను యాక్టర్ ని అవ్వాలనుకుంటున్నాను యాక్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక రోజు అడిగాడు అప్పుడు రాజేష్ ముంబైలోని నమిత్ కపూర్ యాక్టింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వమని సజెషన్ చెప్పాడు శర్వానంద్ మరేమీ ఆలోచించకుండా అమ్మ నాన్నలకి చెప్పాడు నువ్వు సినిమా ప్రయత్నాలు చేసుకో కాదనను కాని మాకు సినీ పరిశ్రమలో ఎవరూ తెలియదు కాబట్టి నీ ప్రయత్నాలేవో నువ్వే చేసుకో అని ముందే చెప్పారు సరే అని చెప్పి ముంబై వెళ్లి అక్కడ కొన్ని నెలలు నమిత్ కపూర్ యాక్టింగ్ స్కూల్లో యాక్టింగ్ నేర్చుకుని హైదరాబాద్ వచ్చాడు యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నట్లు వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ని పట్టుకుని సినిమా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగేవాడు ఎన్నో ఆడిషన్స్ చేశాడు కానీ అందరూ బాగున్నావు చాలా బాగా చేస్తున్నావు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తామనడమే గాని ఇచ్చింది లేదు అలా రెండు సంవత్సరాలు తిరిగాడు నా యాక్టింగ్ లో ఏమన్నా లోపముందా అనుకున్నాడు కొంత నిరాశతో ఉండేవాడు అలా ఒకరోజు మాటల మధ్యలో కొంతమంది స్నేహితులు వైజాగ్ లో సత్యానంద్ యాక్టింగ్ స్కూల్ గురించి చెప్పారు సరే అక్కడ జాయిన్ అయ్యాకైనా నా అదృష్టం మారుతుందేమోనని అక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు అక్కడ యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డైరెక్టర్ సురేష్ చరణ్ నిర్మాత చందు రామారావు గారు వచ్చి అక్కడున్న వారితో పాటు శర్వానంద్ ని కూడా ఆడిషన్ చేసుకుని హీరోగా శర్వానంద్ ని సెలెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా పేరు ఐదవ తారీఖు ఈ సినిమా రెండు వేల మూడు లో రిలీజ్ చేశారు కాని ఈ సినిమా డిజాస్టర్ అవ్వడం అసలు ఈ సినిమా ఒకటి వచ్చిందని చాలా మందికి తెలియకపోవడం మళ్లీ కథ మొదటికొచ్చింది మళ్లీ ఫొటోస్ పట్టుకుని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం మొదలు పెట్టాడు కాని ఈసారి యాక్టింగ్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ తో పాటు ఒక సినిమాలో హీరోగా చేశాననే అనుభవం కూడా చెప్పాడు కాని ఈ సినిమా ఒకటి ఉందని సినిమా పరిశ్రమలో ఎవరికి తెలియకపోవడం వలన అవకాశాలు రాలేదనే చెప్పాలి కాని శర్వానంద్ హీరో కోసం మాత్రమే ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు ఎటువంటి మంచి క్యారెక్టర్ అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలా తిరుగుతున్నప్పుడు సుమంత్ నటించిన గౌరీ సినిమా ఓపెనింగ్ రోజు శర్వానంద్ వెళ్లాడు అక్కడ శర్వానంద్ ని చూసి ఆ సినిమా డైరెక్టర్ రమణ గారు అందులో హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు కానీ మొదటి సినిమాలో హీరో రెండో సినిమాలో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తే మళ్లీ హీరో అవుతానా అనే డౌట్ వచ్చింది కానీ పరిశ్రమలో కొనసాగాలన్నా మన ఫేస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలన్నా ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేయక తప్పదని ఆ క్యారెక్టర్ చేశాడు అప్పుడే శ్రవంత్ రవికిషోర్ గారు యువసేన కోసం నలుగురు హీరోల్లో ముగ్గురు హీరోలు ఓకే అయ్యారు కానీ నాలుగో హీరో కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు శర్వానంద్ గురించి తెలుసుకుని శర్వానంద్ కి ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కానీ శర్వానంద్ టాలెంట్ ను చూసి అందులో భరత్ తో పాటు
ఆ సినిమా చూసి ముప్పల్ నేను శివగారు వెంకటేష్ నటించిన సంక్రాంతి మూవీలో ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు చిన్న తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సినిమాలు అయితే ఒక్కొక్కటి వస్తున్నాయి కానీ అన్ని రొటీన్ క్యారెక్టర్సే వస్తున్నాయి శర్వానందలో ఏదో అసంతృప్తి వెంటాడుతుంది అప్పుడే దేవా కట్టగారు వెన్నెల సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ది హీరోగా ఒక రకమైన సైకో క్యారెక్టర్ కోసం వెతుకుతున్నారు ఆయనకి శర్వానంద్ గురించి ఎవరో చెబితే శర్వానంద్ ను పిలిపించి ఆడిషన్స్ చేపించి అందులో సెలెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాలో శర్వానంద్ యాక్టింగ్ ఎరగదీశాడు ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ యాక్టింగ్ చూసిన చాలా మంది వీడు ఏదైనా చేస్తాడని నమ్మకం పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ సినిమాను చూసిన డైరెక్టర్ గున్నం గంగరాజు గారు అమ్మ చెప్పింది సినిమాకి హీరోగా తీసుకున్నాడు ఇందులో శర్వానంద్ మానసిక ఎదుగుదల లేని అబ్బాయి పాత్ర పోషించి మంచి పేరు సంపాదించాడు కానీ ఈ సినిమా కూడా వచ్చినట్టే వెళ్లిపోవడంతో మళ్లీ నిరాశ వెంటాడింది ఆ తర్వాత ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వారు నిర్మించే వీధి సినిమాలో నలుగురు హీరోల్లో మెయిన్ హీరోగా సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత విజయభాస్కర్ తీసిన క్లాస్మేట్స్ లో స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ వేశాడు అయితే ఈ రెండు సినిమాలు నిరాశనే మిగిల్చాయి మొత్తం పది సినిమాలు చేశాడు రెండు షోలో హీరోగా రెండు వన్ ఆఫ్ ది హీరోగా ఆరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశాడు కానీ తన ప్రతిభకి తగిన గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు అప్పుడే జాగర్లమూడి రాధాకృష్ణ రూపంలో తన ప్రతిభకి తగ్గ సినిమా వచ్చింది క్రిష్ ఎన్నో రాత్రులు నిద్ర లేకుండా ఎన్నో ప్రాంతాలు తిరిగి ఎన్నో పుస్తకాలు చదివి తన అనుభవం నుండి రాసుకున్న కథ గమ్యం ఈ సినిమాకి శర్వానందిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు కాని ఏ నిర్మాత ముందుకి రాకపోవడంతో తనే నిర్మాతగా మారి దర్శకత్వం వహించి రెండు వేల ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేస్తే శర్వానంద్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయ్యింది శర్వానంద్ టాలెంటెడ్ హీరో అని అందరూ గుర్తించారు ఈ సినిమాతో ఈ సినిమాతో శర్వానంద్ అవకాశాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా అవకాశాలన్నీ తన దగ్గరికే వచ్చాయి ఇదే సినిమా శర్వానంద్ హీరోగా తమిళ్ రీమేక్ లో కూడా నటించాడు ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ ను చూసి విజయవాడలో ఉన్న అమ్మమ్మ తాతయ్య అమెరికాలో ఉన్న అక్క హైదరాబాద్ లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత దేవాకట్ దర్శకత్వం వహించిన ప్రస్థానంలో హీరోగా చేసి ఆ కథకి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేసిన నటుడిగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకున్నాడు సాయి కుమార్ తో పాటు సమానంగా నటించి ఎన్నో రివార్డులు సంపాదించాడు అయితే ఈ సినిమా ఎంతటి ఘన విజయం సాధించినా అప్పట్లో ఈ సినిమాకి థియేటర్స్ దొరకని కారణంగా వసూళ్లు తగినని రాలేదనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత తమిళ సినిమా జర్నీలో నటించి తమిళ్ తెలుగులో రెండు దగ్గరలా మంచి హిట్ సాధించింది దీని తర్వాత చంద్ర సిద్ధార్థ దర్శకత్వంలో అందరు బంధువయ్య లాంటి కామెడీ సెంటిమెంట్ మూవీ తీసి షబాస్ అనిపించుకుని మరో హిట్ కొట్టాడు పి నారాయణ దర్శకత్వంలో అల్లర్ నరేష్ తో కలిసి నువ్వా నేనా అనే సినిమాలో నటించాడు ఆ తర్వాత కో అంటే కోటి చేసిన అది పెద్దగా ఆడలేదు ఆ తర్వాత ది గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఆరజీవి దర్శకత్వంలో తను అంతకు ముందు తీసిన సత్య మూవీకి కొనసాగింపుగా శర్వానంద్ ని పెట్టి సత్య టూ తీశాడు ఈ సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఆర్జీవితో పనిచేసే అవకాశం దొరికినందుకు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ప్రభాస్ మిత్రుడు సుజీత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రన్ రాజా రన్ మంచి హిట్ అయ్యింది కె క్రాంతి మాధవ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యింది శర్వానంద్ ఇందులో తన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాడు రెండు వేల పదహారు సంక్రాంతికి మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఎక్స్ప్రెస్ రాజాతో హ్యాట్రిక్ కొట్టాడు శర్వానంద్ ఇదే సంవత్సరం అంతకు ముందు తమిళంలో శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన ఏనుం నంబనిన్ వాజ్కాయ్ సినిమాని రాజాది రాజాగా విడుదల చేశారు అయితే ఈ సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు దిల్ రాజు నిర్మాతగా సతీష్ వెగ్నేస్ దర్శకత్వంలో తల్లిదండ్రుల విలువలు ఆప్యాయితులు పల్లెటూరి ప్రేమలు వారి మనస్తత్వాల మీద వచ్చిన కథ శతమానం భవతి ఈ సినిమాతో శర్వానంద్ గ్రాఫ్ మరింత పెరిగింది దీని తర్వాత వచ్చిన రాధా నిరాశపరిచిన మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మహానుభావుడు సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత పడిపడి లేచే మనసు యావరేజ్ గా ఆడిన లవ్ లో మరో కొత్త కోణాన్ని చూపి తన యాక్టింగ్ తో సినిమాకే వన్ని తెచ్చాడు రామ్ చరణ్ శర్వానంద్ రానా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదవడం వలన వీళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మిత్రులుగానే కొనసాగుతున్నారు ఒక రోజు రామ్ చరణ్ తన ఇంటికి శర్వాను పిలిపించి శర్వానంద్ ని తీసుకెళ్లి చిరంజీవి గారికి పరిచయం చేశాడు దాని తర్వాత చిరంజీవి గారితో శంకర దాద ఎంబీబీఎస్ పెప్సీ యాడ్ లో నటించే అవకాశం వచ్చింది శర్వానంద్ వాళ్ళ నాన్నగారు బిజినెస్ మ్యాన్ అవడం వలన తను పస్తులుండకపోవచ్చు కాని తను ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా తనని తాను నమ్మి తనకు నచ్చిన ఫీల్డ్ ని ఎంచుకుని కష్టపడి అందరిలాగే కష్టాలను ఓర్చుకుని జయాపు జయాలతో సంబంధం లేకుండా పోరాడి తనను తాను హీరోగా మలుచుకున్నాడు ప్రతి సినిమాకి తన వైవిధ్యాన్ని చూపిస్తూ ఎటువంటి క్యారెక్టర్ నైనా ఈజీతో ఈజీగా చేసి ఆ క్యారెక్టర్ కి వన్ని తెచ్చిన నటుడు శర్వానంద్ ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు చేసి తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మరో స్థాయికి ఎదిగి సినీ
जय भारत जय हिंद हाय दिस इज रोजा फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब कंट्री थॉट्स हाय अंडी नेन मी फन बकेट भारत प्लीज सब्सक्राइब टू कंट्री थॉट्स हाय अंदर की नमस्कारम नेन मी मधुप्रिया प्लीज सब्सक्राइब टू कंट्री थॉट्स YouTube चैनल हाय फ्रेंड्स नेन मी दिव्या नानी प्लीज सब्सक्राइब कंट्री थॉट्स हाय अंडी नेन मी फन बकेट भार्गव प्लीज सब्सक्राइब टू कंट्री थॉट्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स किंद गंटोंड कोटी अंडी